finde ich Nationalfeiertag. Finnland ist heute 91 Jahre. Das erste, das erste war die finnische Nationalhymne. Das zweite war ein Song auf dem berühmten Urho Kalevi Kekkonen. Ein bisschen Punk von den Girls. Es geht weiter mit den Girls.
Nein, nein, der Volk, ja. Es ist er, der Mann, den ich will. Nehmen Sie an, heißt so viel wie die Antwort, ja, so ist es. Ja, das nächste ist, es geht endlich um Fischen. Die Finnen haben viele Seen, es wird gut gefischt und zum Fisch trinkt man Wodka. Bitte schön. dass er hakelt und sauft und dann sauft und hakelt, bis es nicht mehr geht. Bitte schön.
die Finnen sind beim Arbeiten und beim, beim Arbeiten nicht so schnell, aber beim Saufen und so schneller. Ja, die Finnen, finnische Männer und finnische Frauen, ist so, dass die Frauen, ah, die Männer den Frauen nachlaufen, weil die Frauen den Hosen haben. In Finnland. Ja, wir sind vollständig.
oder die, ja, die finnischen Männer auf dem finnischen Saunaöfen, auch wenn sie eingeheizt sind. Finnland, bekannt für die Skispringer und für die Autorennfahrer, aber auch über die finnischen Frauen, Block und Blauäugig. Und das nächste, das Wort Sinisilma, geht es auch die blauäugigen Finninnen. Deine blauen Augen wünsche ich mir. Wir koordinieren uns noch. Was gefährlich
Szene. Der Weine. Wo er bei der Rot in der Rotlichtszene. Es ist ja, was passiert. Er hat die Nacht durchgemacht, er kennt sich nicht mehr aus. Er ist wacht auf in der Früh, er weiß nicht mehr, mit wem er die Nacht verbracht hat. Auf alle Fälle ist er so besoffen, dass er am nächsten Tag mit der Rau in die Arbeit fahren muss. Das nächste heißt Börala Donim. Es geht ums Rauffahren. Ich bin neugierig, ob ihr wisst, was das Original ist. Viel
in Griff 5 von Finnland, das hier nicht mal gesucht. So, Finnland hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Vor 91 Jahren sind sie selbstständig geworden und sie müssen sich auch heute noch mit dem großen Bruder Russland arrangieren. Diese Geschichte vor 91 Jahren ist eben Finnland freigelassen worden von den Russen. Was auch so viel heißt, dass bei jedem Konzert von Finnland immer auch was Russisches vorkommt. Wenn wir uns nicht hier mit der russischen Botschaft haben, dann kommt jetzt ein bisschen was aus dieser Seite.
damit wir eine Fleißaufgabe machen für die russische Botschaft. Es geht gleich weiter.
Schüler ist dann abgehauen. Sie haben ihn nicht gefunden. Dort ist er dann sowas wie ein Gebissverkäufer geworden. Bier im Öl, ja. Und sein Schwiegervater war stolz auf ihn. Wir in der Höhe hast du und den spüren wir jetzt.
Dankeschön. Also, Sie sind, er hat sie nicht mehr gefunden. Ah, daraufhin hat der Weiner gemeint, es sei dann doch wieder Zeit, in den Süden zu fahren, Platz zu wechseln und ab zu der South. Genau, er sagt, er kündigt, geht in den Süden, liegt am Strand.
Also wie ist die Entscheidung von euch ausgefallen?